بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور مائی ہیلتھ چینل میں خوش آمدید آج ہم جو ٹاپک آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے چین آف انفیکشن اس میں ہم دیکھیں گے کہ چین آف انفیکشن ہوتی کیا ہے اور چین آف انفیکشن کے سٹیپس کے ہیں اور ہم کس طرح چین آف انفیکشن کو بریک ڈاؤن کر کے ہم اس سے جراثیم سے محفوظ رہ سکتے ہیں چین آف انفیکشن کچھ ایسی بیماریوں میں ہوتی ہے ایسی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے کہ جن میں انفیکشن سٹیپ بائی سٹیپ آگے پھیلتا ہے جس میں کوئی بھی جراثیم ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سٹیپس کے ذریعے آگے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے دوسرے پرسن میں اور پھر دوسرے پرسن سے پھر آگے جو مزید پرسن ان میں سبمٹ ہوتا ہے اور یہ پورا ایک کمیونٹی کو انوالو کر لیتا ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے چیزیں ہوتی ہیں جمس جمس ہیں وہ ایجنٹ ہوتے ہیں اس میں جو بیکٹیریا ہو سکتے ہیں وائرسز ہو سکتے ہیں یا پھر پیراسائٹس ہو سکتے ہیں دوسرے میں ہوتا ہے کہ یہ جمس ہوتے کہاں پہ ہیں یہ ان کا ریزر وائر کیا ہے یعنی یہ کہاں پہ ہو سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے لوگ ہیں کہ جتنے پیپل ہیں جتنے آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان میں جراثیم ہو سکتے ہیں اینیملز ہیں پیٹس ہیں پیٹس میں جیسے ڈاگز آتی ہیں کیٹس آتی ہیں اور ریپٹائلز آتی ہیں اسی طرح وائلڈ اینیملز ہیں فوڈ ہے سوائل ہے واٹر ہے اچھا یہاں پہ تو یہ سب موجود ہیں تو یہاں سے آگے پھر یہ کیسے ایگزٹ ہوں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ماؤتھ کے ذریعے اگر کوئی وومٹنگ کرتا ہے یا کسی کی سلائیوا ہے اور اس کے علاوہ کٹس ہیں اسکن میں جب کٹس ہوتے ہیں تو بلڈ کے ذریعے بھی یہ آگے پھیل سکتے ہیں اور ڈیورنگ ڈائپرنگ اینڈ ٹوائلٹنگ اسٹول اس کا اسٹیپ ہے یہ جب انوائرمنٹ میں آ گئے تو پھر آگے جو اس کا نیکسٹ چین کا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح یہ ٹرانسمٹ ہوں گے یہ کانٹیکٹ سے کانٹیکٹ سے سپریٹ ہو جائیں گے جیسے ہینڈس ہیں ٹوائز ہیں سینڈ ہیں جس میں آپ پراپرلی ہینڈ واشنگ نہیں کرتے تب بھی آگے یہ ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد ڈراپلٹس ہیں وین یو اسپیک سنیز آر کف تو اس سے جو ڈراپلٹ پروڈیوس ہوتے ہیں اگر وہ کسی نیکسٹ پرسن کو ٹچ کریں گے تو اس سے وہ ان کو ٹرانسمٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہے ہاٹ جامس گیٹ ان پورٹ آف انٹر یعنی ایک جو ہیلدی پرسن ہے اس میں یہ کہاں کہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں اس میں یہ ماؤتھ ہے منہ کے ذریعے جیسے وہ سانس لیتا ہے تو اندر جا سکتے ہیں یا وہ کسی فوڈ میں ہے تو وہ انجسٹ کر جائے گا کھا جائے گا اس میں جا سکتے ہیں کٹس ان دا اسکن ہے اگر اسکن میں کوئی کٹ لگا ہوا ہے وہاں پہ یہ جراثیم کیری کرتا ہے تو وہاں سے بھی یہ انٹر ہو جائیں گے اس کے بعد آئز ہیں تو اس کے بعد ان کا سسپٹیبل ہوسٹ کون سا ہے جس کو یہ سک کر سکتے ہیں اس میں بیبیز ہوتے ہیں کیونکہ بیبیز چھوٹے ہوتے ہیں ان کی امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی اس لیے ان کو سیپریٹ ہو سکتے ہیں چلڈرنز ہیں سیم ہیں ایلڈری ہیں جو ایلڈری پرسن ہیں ان کا بھی سیم ہوتا ہے کہ ان کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے ان کی جو فائٹنگ پاور ہے وہ کمزور ہوتی ہے پیپل وتھ ویکینڈ امیون سسٹم ایسی کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے ایڈس ہوتی ہے جو کہ انسان کی امیون سسٹم پہ حملہ کرتی ہے اور اس کو کمزور کر دیتی ہے تو ایسے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے سسپٹیبل ہوتے ہیں ان امیونائز پیپل ایسے پرسن جنہوں نے کسی بھی جراثیم کے خلاف ویکسینیشن حاصل نہیں کی ہوتی وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی پرسن ہے جب یہ جراثیم آئے گا جب وہ اس کو انجسٹ کر لے گا جب اس کی باڈی میں جائے گا تو اس کو یہ سیکھ کر سکتا ہے تو اب ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس چین کو کہاں پہ اور کیسے بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو چین بریک ڈاؤن ہو جائے اور انفیکشن آگے نہ پھیل سکے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریزر وائر کہ ہم جو جراثیم ہیں ان کو انوائرمنٹ میں بھی انوائرمنٹ میں ہی ریڈیوس کر دیں تاکہ آگے نہ پھیل سکے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی وومٹ کرتا ہے یا اسکن میں کٹ بلڈ نکلتا ہے یا ڈاپنگ ٹیلٹنگ ہے وہاں پہ ہم اگر پراپرلی ہینڈ واشنگ کرتے ہیں تب بھی یہ جراثیم اس اسٹیپ پہ روک سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کانٹیکٹ یعنی ہینڈز ہیں ہاتھ کو دھو کے استعمال کرتے ہیں یا گندی چیزوں کا ہاتھ نہیں لگاتے ٹوائز ہیں ان کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور دوسرے پرسن سے کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ دور رہتے ہیں تو آپ اس چین کو یہاں سے بریک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو